ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വാര വയ്ക്കാം ഇവിടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാളയും മൂന്ന് തക്കാളിയും നാല് പച്ചമുളകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും ഒരു പിടി മല്ലിയാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണേ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ നമുക്ക് അത്ര മഞ്ഞ കളർ വേണ്ട ഈ കറിക്ക് പിന്നെ മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാധാ മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നല്ലത് അപ്പോൾ കളറും കിട്ടും എരിവും കിട്ടും സവാള വഴറ്റാനും പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് താളി ചൊഴിക്കാനുമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റാൻ തുടങ്ങാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം വെന്ത് കുഴയണം അത്രയും ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് അപ്പം മൂടി വെച്ചും തുറന്നുമായിട്ട് നമുക്കത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം മൂടി വയ്ക്കണ ഭാഗം ഞാനിതിൽ ലെങ്തി വീഡിയോ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ടും തുറന്നിട്ടും വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആവാണ്ട് സവാള ഇപ്പം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സവാളയ്ക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളിത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണ സമയത്തും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് സവാളയും തക്കാളി എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മുളകിട്ട കറി ആയ കാരണം അതിന് നെഞ്ഞരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തക്കാളി അത്ര തന്നെ ഉള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനിടയിലും നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് മൊത്തം മസാല അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ നല്ല മൂത്ത സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളിയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ചിഞ്ചർ കളർ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടുതൽ വേണ്ട കുത്തെടുക്കും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് മതിയത് കാരണം മഞ്ഞ കളർ അധികം വേണ്ട നമുക്ക് റെഡ് കളറാണ് കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു പകുതി പോഷ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മസാല അത് എൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എരിവ് പറ്റില്ല അത് കാരണം അവർക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വാര വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിൽ പകുതി പോഷൻ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മക്കൾക്കുള്ള ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടല്ലോ കേട്ടോ വെറും എരുള്ള മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കണതെങ്കിൽ ഫുൾ റെസിപ്പീസിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ അളവൊന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാം സെയിം ആണ് മുളക് പൊടി മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട കാരണം ഒരു പരണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ കറി ഒരുപാട് ചാറൊന്നും ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കറിയല്ല ഞാൻ മറ്റു ചിക്കൻ കറിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മിക്ക വീടുകളിലും കുട്ടികളുള്ള കാരണം അതും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പാകമാക്കിയ ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കണം
തക്കാളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുക്കുക എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവണ സമയത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് കോരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കറിയിൽ നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് അത് ചിലർക്ക് കറി താളിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടെ കാണിക്കണത് നമ്മുടെ രണ്ട് കറിയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്